Пані Марта в Зарваниці не вперше їде туди щороку, аби молитися за здоров'я та просити Божого благословіння. Очікую Божої благодаті від, від помилитися в Зарваниці. Плачу. Помолитися в Зарваниці, то, то не то, що вдома помолитися чи десь так, а Зарваниця треба вірити в то. І, і Бог в тобі поможе. Я поломана, я два роки тому поламалася, але благодаря Богу і все казав, ти сама вдома, бо я сама живу. Ти сама вдома. Ні, кажу, я не сама, я з людьми і я з Богом. Це вже не перша поїздка малозабезпечених та вимушених переселенців за рваницю. Таку духовну мандрівку переселенцям організовує благодійний фонд «Карітас» і громадська організація «Самопоміч». Перша поїздка була в листопаді прошлого року. Це вже десь п'ята або й шоста поїздка. Три поїздки було чисто для переселенців. А тепер ми робимо такі змішані поїздки за рваницю. Сьогодні відправляємо таку групу з 28 чоловік. У такий спосіб самопоміч сприяє поверненню усіх українців до їхнього коріння. Адже нас роками переконували, що ми різні, ділили, а ми хочемо показати, що Україна єдина. Тому вже вкотре організовуємо такі поїздки. Зазвичай в них беруть участь як діти переселенців, так і діти тернополян. І враховуючи, що діти – це наше майбутнє, таким чином ми допомагаємо виховати нове покоління з тими традиційними духовними цінностями, які принтамані всьому українському народу. Тобто фактично це вклад самопомочі у єдність українського народу. Це не перша поїздка, ми вже брали нових людей, які до нас тільки прийшли на проект, і ми їм запропонували, і вони радо погодились в цю паломницьку поїздку. В Зарваниці люди будуть молитися, брати участь в богослужінні та хресній ході. Буде спільна молитва, молебню на чудотворному місці. Також буде хресна дорога, якою пройдуть паломники. Ну і, очевидно, в парафіальній церкві, де є образ чудотворної Зарваницької Божої Матері, буде також спільне моління. За мир, за спокій в Україні, за Боже благословення для сімей, для родин, а також в особливий спосіб за дітей, які почали цей навчальний рік, щоб Господь давав їм духа мудрості. Паломники в Озарваниці також поблагословлять мощами.